Ikiwa dunia ni kote tuko kwenye janga la corona ama COVID-19. Kwa pande wa Tanzania kuna vitu ambavyo vimekuwa vikifanyika ili kuhakikisha kwamba uh, kila kitu kinakuwa sawa. Vitu hivyo ni kujifukiza. Watu wengi sana sasa hivi wamekuwa kujifukiza katika familia mbalimbali za hapa nchini Tanzania wamekuwa kujifukiza kwa kuamini kwamba itaweza kusaidia pale ambapo mtu ataweza kupata corona. Sasa kwenye Dizma update tumeweza kuongea na baadhi ya masaa na kutaka kufahamu kwa upande wao wanajifukiza na kama wanajifukiza labda mabadiliko ni hasa ambayo wanayaona na kama hawajifukizi basi ni kwa nini kwa sababu tunaona sasa hivi ni kama imekuwa kubwa sana swala so zima la kujifukiza so wamefunguka kupitia dizim update uh, mimi ndio najifukiza uh, kijifukiza unajis, ukitoka hapo unajisikia mwili ni mwepesi kwa sababu unajua ukijifukiza vile jasho linatoka kwa hiyo sumu za mwilini zinatoka kwa hiyo si corona tu nadhani hata mwili pia unakuwa uko active kidogo kwa sababu una sweat sana una una sweat afu unajiona huko mwepesi ha kwa ni mababadiliko ambayo nimeyaona baada ya kujifikiza ni kwamba mwili unajiona mwili unapata nguvu yani unajiona unapata nguvu na kwa ni mwepesi ah naona watu wengi wako wanajifikiza na mimi binafsi kwa maana nachukuliaje swala kujifikiza swala kujifikiza sio baya kutokana na tafsiri za wataalamu wanasema wanasema ni moja kinga nzuri sana kwenye ku, kwenye kuteketeza vijidudu au bakteria au virusi ya virusi ya hao wa covid 19 kwa e, si jambo baya nadhani kulingana na ripoti zilizotoka kwa wataalamu nadhani si jambo baya kwa njia za kujikinga unaposikia ripoti na unapona mfano watu wili watatu e, uweza kufanya nadhani E, si jambo baza tu. Namshukuru Mwenyezi Mungu ninajifukiza pamoja na familia yangu. E, na kuna tofauti ambayo unaona mtu kujifukiza kuna hali fulani vile unakuwa unajisikia yani mwili unakuwa umeachia vizuri tu na toa yani unakuwa mwili umelegea umekaa vizuri umejiachia. Kwa na wasi pia wa Tanzania pia wajifukize kama hivyo alivyosema mheshimiwa rais mimi na imani ni Mungu tu alimwambia ongee vile ni njia moja hapo ambayo inatusaidia kwa tufuateshe tutumie asili zetu na ina imani itatusaidia pia kujikinga na corona au kupunguza makasi ya kuenea kwa corona kwa hiyo tuende kujifukiza mimi najifukiza sana na familia yangu yani kwa wiki tunajifukiza mara nne mara tano tunapumzika siku moja tu Aya, insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie. Ah, uh, unachotakiwa kufanya ni kufuata imani yako. Yaani vile ambavyo imani yako inakutuma ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya. Mfano kama imani yako inakuambia ukijifukiza itakuwa vizuri basi jifukiza, lakini kama uamini kwenye kujifukiza basi endelea kufanya vile vitu ambavyo tumeagizwa na wizara husika. Maana kwamba kuna wa mikono, kuvaa barakoa ama maski kama wengine tunaweza tukaita ili tu kuweza kuepukana na janga hili. Mimi najilinda sana navaa maski na nao mikono yangu na sisi kisura uh, kuhakikisha tu kwamba ili janga linatupita na hakuna chenye mwanzo ili kukosa mwisho tunaamini kwamba itafika tu mwisho wa ili janga na tutarudi katika maisha yetu ya kawaida Ni matumaini yangu bado unaendelea kufuata vigezo na masharti ambayo vinatolewa na Wizara ya Afya pamoja na serikali kwa ujumla juu ya kuchukua tahadhari jinsi gani ya kujikinga na virusi vya corona hakikisha unavaa barakoa pale ambako unaenda kwenye sehemu yenye mikusanyiko ya watu lakini pia unanawa mikono yako kabla hujashika sura yako. Na kama una shughuli yote ya kufanya basi una bora kaka nyumbani alafu mambo mengine yakaendelea yani usiende kwa ajili ya kwenda kutia labo kaji kajirudi una mabalaa mengine. Bana back to the business. Inasikana leo ni moja kati ya siku ambazo pia umepita kwenye mitandao ya kijamii ama kwenye account ya mwanadada Naomi ambaye ni moja kati ya wanamitindo wakubwa sana kutoka Marekani lakini pia hata kwenye account ya legend wa muziki ama hip hop kutoka Marekani lakini pia mfanyabiashara Diri na umekutana na maongezi yao baina yao wakizungumzia kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2020 kama unavyofahamu mwaka huu Marekani wanafanya kumchagua rais mwingine ambao utachukua nafasi ya Donald Trump lakini pia moja kati ya point ambazo zimesema tuweze kulizungumzia na kukusogezea kupitia Dizim Updates ni jinsi ambavyo point za msanii Didi ambazo ameziongea. Kwanza, cha kwanza amesema kura ya mtumwa usi mwaka huu haiwezi kuwa bure. Lakini pia cha pili anasema Donald Trump wakati anaingia uh, madarakani alisema yeye anaenda ku, kuibadilisha dunia, yani kwamba yeye anaenda kuanadili ana, sana na na, 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 na mitazama kidunia kuweza kuiweka sawa. Lakini pia Joe Biden ni moja kati ya candidates ambao wanataka kugombea urais wa Marekani kwa mwaka 
na moja kati ya slogan zake ambazo ameziweka ni kwamba yeye anaenda kuibadilisha mitazamo ya watu lakini pia maisha ya watu weusi pamoja na watu weupe of which didi na anaisi ni pointi moja ya msingi sana kwa sababu kwa muda mrefu sana pamekuwa hakuna mabadiliko ya aina yoyote kwenye upande wa black people ama black americans wamekuwa kichukuliwa sana poa lakini pia hajai kuona any point of returns ambao imetokana na viongozi ambao lishapita wa marekani hasa hasa kwa watu weusi sasa basi nataka usikilize maongezi haya baina ya diri pamoja na Naomi jinsi ambavyo wameweza kuifanya hii discussion alafu mwisho siku tunaambia lakini pia una kipi cha kusema kuhusiana na t-shirt aloiva pididi ambayo ina jina la African so check it out for you The black vote is not going to be for free we're going to have to see some promises you know what are we getting in return for our vote nothing has changed for black america and in order for us to vote for Biden we can't be taken for granted like we always are because we're supposed to be democrats or because people are afraid of Trump. It's whoever's going to take care of our community, whoever wants to make a deal, it's, it's, it's business at this point. You know, we can't trust politicians, you know, so we want to know very clearly, just like Trump made it clear that he wanted to build a wall, Biden needs to make it clear that he's going to change the lives and quality of life of black and brown people, or else he can't get the vote. I will hold the vote hostage if I have to. He said it here, said it first. Breaking news. Hadi sasa nchini Marekani kuna zaidi ya cases milioni moja za coronavirus ambazo tayari zipo confirmed. Imeripotiwa na Yahoo News kuwa mpaka kufika siku ya Jumanne ongezeko lilikuwa limeongezeka kwa idadi kubwa sana hadi kufika milioni moja na zaidi. Na idadi hii imeandaliwa na chuo kikuu cha Johns Hopkins. Na kwenye upande wa vifo pia vimeongezeka hadi kufika idadi ya vifo vya watu 1057. Na kufananishwa na vifo vya Wamarekani ambao waliuawa kipindi cha nyuma kwenye vita ya Vietnam. Imeripotiwa kuwa katika miji yote iliyopo nchini Marekani mji wa New York ndio unaongoza kuwa na vifo vingi sana. Paka sasa nchini Marekani wanajitahidi sana hasa hasa serikali ya nchini humo inajitahidi kuwashawishi watu na kuwashauri waweze kubaki ndani, stay home na stay safe ili kuepusha kabisa ongezeko la vifo vya watu. Na baada ya habari hii kutangazwa watu kidogo wameingiwa na hofu. Lakini hofu hii sio ya nchini Marekani tu ni duniani kote kwani janga hili la virus wa corona linasamba kwa kasi kila taifa duniani hapa ni Mwenyezi Mungu tu aweze kutusaidia uh, atunusuru dawa iweze kupatikana na tuweze kuendelea maisha yetu ya kila siku Alright, wakati dunia inaendelea kupambana na virusi vya corona ni COVID-19, wa reports ambazo tunazo sasa hivi kutoka nchini Marekani ni kwamba vifo vinaendelea kuongezeka na watu ambao wana maambukizi ya COVID-19 wameendelea kuongezeka. Mpaka Jumanne report ambayo imetoka ni kwamba watu 1057 wamefariki mpaka sasa kutoka nchini Marekani. And of course, a state ambayo inaongozwa kwa vifo hivyo ni New York City ambao na watu 22 ambao wamefariki mpaka right now. And predictions is that the numbers are still going up. Lakini in spite of that Rais wa Marekani Donald Trump aliweza kufanya meeting na governors kutoka states tofauti na kuomba kwamba waweze ku consider the fact of op- opening certain businesses kwenye states zao. Uh, pia kuna a lot of mayors na governors wametoa uh, maagizo kwamba biashara tofauti zifunguliwe ili ku rise up the economy. Reports ambazo zipo ni kwamba kwa awamu ya kwanza ni ndani ya miezi mitatu ekonomi ya nchini Marekani ilishuka kwa 4% na kutokana tu na, na hivi virusi vya corona. Sasa so, Rais Donald Trump ameomba kwamba businesses zifunguliwe ili kuweza ku rise up the economy ya nchi hiyo. Na pia siku ya jana aliweza kutoa tamko na kuomba governors kwamba waweza atakufungua shule. Kama tunapofahamu dunia nzima I think what I mean shule zote zimefungwa. So anaomba governors kama wanaweza kuconsider kuweza kufungua shule ili watoto waweze kurudi shuleni. Na sijui itatokea vipi because the numbers are going high. Watu ambao wanakufa ni idadi ya watu wanaokufa inaongezeka day by day. Sasa kufungua shule tena itakuja. I really don't know what the plan of the United States is lakini hilo ndo agizo la rais Donald Trump kuomba governors kuweza kufikiria atakufungua shule na kufungua businesses zingine 
Well, sijui what's going to happen. We'll let you know kama namba zitazidi kuongezeka au zitapungua. We have no idea lakini tutakuletea wewe mtazamaji wa Dizim Update taarifa kamili. Lakini mimi pamoja na familia nzima Dizim Update pamoja na familia yangu tunaendelea kuchukua tahadhari kuhusu uh, maambukizi ya COVID-19. Siju wewe unafanya nini au kama unaendelea kusikiliza uh, taarifa na maelekezo ambazo zinato, ambazo zinatolewa na Wizara ya Afya. Stay safe, stay at home if it's possible. Kama unafanya biashara, keep yourself safe. Na Mungu aponye mtu yote ambaye anaumwa au ana maambukizi ya coronavirus, Mungu aibariki Tanzania and God bless you too.